Mama sedih banget dengar berita di televisi di Nia, Sumatera Utara, ada seorang ibu yang membunuh tiga anak kandungnya. Waktu anggota keluarga lain sedang pergi memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah kemarin. Setelah membunuh tiga anaknya, dia sendiri akan bunuh diri, tapi digagalkan. Beberapa hari kemudian, dalam proses pemeriksaan polisi, ibu ini sakit karena mogok makan, lalu meninggal. Kasus ini lalu ditutup. Waduh, ngeri banget ya, Ma. Memangnya apa yang mendorong ibu itu melakukan perbuatan sadisnya? Katanya sih karena kesulitan ekonomi. Keluarga ini makan tiga hari sekali, bukan sehari tiga kali, Pak. Kalau anaknya lapar, diberi makan pisang dan minum air. Suami istri ini sering bertengkar, dan si ibu diduga mengalami depresi parah. Mama sedih banget bisa terjadi tragedi ini. Kepikiran terus sampai berhari-hari. Mama harap semoga nggak akan terjadi lagi peristiwa semacam ini. Iya, Ma. Seorang ibu yang seharusnya merawat dan melindungi, eh malah menghabisi nyawa anak-anaknya. Kita tidak boleh membunuh untuk alasan apapun, karena nyawa manusia adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberi kita kehidupan, dan hanya Tuhan saja yang boleh mengakhirinya. Kita semua tahu hidup memang tidak mudah, terutama setelah pandemi terjadi. Tetapi sesulit apapun hidup, kita harus bertahan karena semua kesulitan akan ada masa berakhirnya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa semua manusia perlu Tuhan. Manusia perlu terhubung dengan pencipta kehidupan. Di saat hidup membawa kita pada titik terendah, Harapan bahwa Tuhan akan menolong memberi kita kekuatan untuk bertahan melalui keadaan sulit. Iya, benar, Pak. Kepercayaan bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita, memperhatikan kita, dan Tuhan akan menolong saat orang-orang dan keadaan di sekitar kita tak dapat diharapkan dan sangat mengecewakan, akan memberi kekuatan untuk bertahan. Semua manusia perlu Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Betul banget, Ma. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Buatan tangan Tuhan pencipta. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan pencipta Dan jalan keluar Tuhan menyayangi dan memperhatikan kita Pertolongan akan datang pada waktu yang tepat Jangan menyerah dalam kesusahan Selalu ada Dan jalan keluar Tuhan menyayangi dan memperhatikan kita Pertolongan akan datang pada waktu yang tepat